சேரசோல பாண்டியன் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் ஸோ ஆன்ஷியன்ட் இந்தியா மிடில் இந்தியா கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக பிளேலிஸ்ட்டில் வீடியோ இருக்குது அதை தாண்டி மாடர்ன் இந்தியான்னு ஒன்று எடுக்கணும் ஸோ மாடர்ன் இந்தியாங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான முறையில் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக ப்ராசஸில் இருக்குது இன்னொன்று லாக்டவுன் வேறு அதனால் சரி அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறக்காக கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி கான்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பகுதியாக விதிகளாக இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் பார்த்துக்குருவோம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு பகுதியாக அழகாக நிதானமாக நின்று அழகாக உங்களுக்கு எடுக்க போகிறேன் இன்னைக்கு வந்து பகுதிகள் ஷார்ட் கட் தான் கொடுக்க போகிறேன் முதல் இந்த பகுதிகள் இந்த விதிகள் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டாலே அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோவும் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா பகுதி ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒரு வீடியோ பகுதி ரெண்டுக்கு மட்டும் ஒரு வீடியோ இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வீடியோ அந்த இருபத்தி ரெண்டு வீடியோலேயே அப்படியே கம்ப்ளீட்லி கான்ஸ்டியூஷன் முடிஞ்சிடும் அது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களா எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே நாளில் இருபத்தி ரெண்டு வீடியோவையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் தெளிவாக படிச்சுட்டோம் அப்படிங்கிற அடிப்பில் நீங்கள் போகணும் அப்படிதான் என்னுடைய பிளானு ஸோ அதன் அடிப்பில் தான் இன்னைக்கு பகுதிகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் அட்டவணைகள் அப்புறம் இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் ஸோ பகுதிகள் எடுத்துக்கிட்டே இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது இருபத்தஞ்சு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த அடிப்பில் பகுதிகள் ஷார்ட் கட்டுக்கு ஆனது பார்ப்போம் ரைட்டாங்க கவனமாக மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ரைட் பகுதிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று அப்படின்னா ஒன்றியம் முதல் இந்த விதிகள் ஷார்ட் கட் அப்புறம் சொல்கிறேன் நிறைய சொல்கிறேன் விதிகள் ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் முதல் இதை சொல்லிக்கிறேன் ஒன்றியம் அதாவது முக்கியமான நில எல்லை ஆட்சி அப்படின்னாலே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் அது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு குடியுரிமை குடிக்க போகும்போது ரெண்டு பேராக போவாங்க அடிப்படை உரிமை மூணு அடிப்படை உரிமை மூணுனா யூஎஸ்ஏலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அமெரிக்காவிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அடிப்படை உரிமை அதில் உரிமை அப்படின்னாலே என்னது மூணு அப்படிங்கிறது அடிப்படை உரிமை அமெரிக்காவிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது யூஎஸ்ஏ அப்படிங்கூட ஆக வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் நாலு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் ஃபோர் வே ரோடு இதான் ஃபோர் வே ரோடு அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இங்கிட்டு போ இங்கிட்டு போ இங்கிட்டு போ இங்கிட்டு போங்கிற மாதிரி அரசுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் நாலு ஏன்னா காந்திய கொள்கையில் அதுக்குள்ளே வரும் நாலு அடுத்து இந்திராந்தி அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் அடிப்படை கடமையை செய்டாரு ஏய் கடமையை செய்யிட முத அப்படிங்கிற மாதிரி அடிப்படை கடமையை வந்து செய்ய சொன்னாங்க எழுபத்தாறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தப்படி சேர்க்கப்பட்டது ஏய் கடமையை செய்யலான்னு சொல்லி நாலு ஏன்னு ஒன்று சேர்த்தாங்க அடுத்து அஞ்சு மத்திய அரசு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் அஞ்சு என்னது மத்திய அரசு ஆறு மாநில அரசு ஏழு பியில் உள்ள மாநிலங்கள்னு சொல்லுவாங்க பட்டியல் பியில் உள்ள மாநிலங்கள் அதாவது இந்தியாவில் நேரம் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள்னு சொல்லுவாங்க அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டேட்டை வந்து பியில் உள்ள மாநிலங்கள் அந்த இது பொதுவாக அந்த ஏபிசிடின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பியில் இந்த மாதிரி பியில் உள்ள மாநிலங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் தான் நேரு வந்து ரொம்ப விரும்பினார் ஆனால் அது நீக்கப்பட்டது அது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த விதியை வந்து நீக்கிட்டாங்க அதனால் வந்து நமக்கு அஞ்சு ஆக வச்சுக்கணும் ஆறு ஆக வச்சுக்கணும் அஞ்சு மத்திய அரசு விஜய் அந்த கையை நீட்டிய இதே அஞ்சு வரலி முறுக்குவார் மத்திய அரசு என் கையில் இருக்கிறா அதான் அஞ்சு ஆறுனா இந்த காவிரிக்கும் இந்த காவிரிங்கிற ஒரு நதிக்கு கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஆறால் தான் பிரச்சனையே ஏழு அப்படிங்கிறது நீக்கப்பட்டது ஏழுங்கிற நம்பரே நமக்கு ஆகாது ஏழரை கூட்டுருவாங்க ஆனால் நீக்கிட்டாங்க அடுத்து எட்டு அப்படின்னா யூனியன் பிரதேசம் எட்டு அப்படின்னா என்னது யூனியன் பிரதேசம் அவ்வளோதான் யூனியன் பிரதேசத்தை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் எட்டு ஏன்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சு எட்டு கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் அதான் யூனியன் பிரதேசம் ஒன்பது அப்படின்னு வரும்போது தான் ஊராட்சியும் நகராட்சியும் கூட்டாக இருக்கணும் அதான் ஒன்பது இப்போ திருநங்கைகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கெல்லாம் கூட்டாக இருப்பாங்க ஒன்றா தான் இருப்பாங்க பணக்காரனாக இருக்கட்டும் ஏழையாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமையாக அடிச்சுக்கிற முடியாது நல்ல ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க நல்லா ஒற்றுமையாக வாழ்வாங்க அந்த மாதிரி அதான் ஊராட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஊராட்சி நகராட்சி அதுக்கப்புறம் என்னது கூட்டுறவு அதான் ஒன்பது ஒன்பது ஏ ஒன்பது பி ஒன்பது அப்படிங்கிறதுல ஏயும் பியும் கூட்டாக இருக்காங்க அதான் ஏ நகராட்சி பி கூட்டுறவு அதான் ஒன்பது ஏ பி ரெண்டாக ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக யாவும் வச்சுக்கிட்டோம் ரைட் அப்போ பத்து அப்படின்னா ஸோ பழங்குடியினர் புரியுதா உங்களுக்கு பத்து அப்படிங்கிற போது எஸ்சி எஸ்டி இவங்க எல்லாம் வந்துடுறாங்க பத்து என்னது பத்து ரைட்டா பத்து பழங்குடியினர் ஷார்ட் கட் வச்சுக்காங்க பத்து பழங்குடியினர்
பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த பதிமூணை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்பா எங்களுக்குலாம் இந்த கவர்மெண்ட் வேலைக்கு தான் போனோம் ஐஏஎஸ் ஆகணும் எங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் நாலா பக்கம் சுற்றணும் சும்மா ஒவ்வொரு ஆளாக கலக்கணும் அப்படின்னா பதினாலு அதுதான் சொல்கிறோம் ஒருத்தர் நாலா பக்கம் கலக்கினார்னா அதான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் சர்வீஸ் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் எல்லாமே ஸோ பதினாலு ரைட்டாங்க அடுத்து பதினாலு ஏ அப்படின்னா தீர்ப்பாயம் இந்த இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் பதினாலுங்கிறது ஐஏஎஸ் தானே சில நேரம் ஐஏஎஸ்ஸே தீர்ப்பு வழங்குவார் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு கிராமத்துக்கு சண்டை வருதுன்னா எடுத்தோன்னே கோர்ட்டுக்கு போயிட மாட்டாங்க ஐஏஎஸ் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் முடியாத வச்சுருந்தா என்ன வாங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்க அதனால் தீர்ப்பு அவரே கொடுக்கலாம் அதனால் பதினாலு ஏய் நாங்களும் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வழங்கினாரான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு தேர்தல் இன்னைக்கு அஞ்சுங்கிறது ஒரு மத்திய அரசுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் பதினஞ்சுங்கிறது தேர்தல் இந்த அஞ்சுங்கிற மத்திய அரசு இன்றைக்கி இருக்க காரணம் யாருனா மக்கள் தான் ஆனால் தேர்தல் நடத்துறது யார் இந்த பதினஞ்சு தேர்தல் தான் ரைட்டாங்க உங்களுக்கு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது தேர்தல் பதினாறு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இடஒதுக்கீடு பதினாறுன்னு என்னது இடஒதுக்கீடு ஒரு பஸ்ஸில் ஒருத்தர் போய்கிட்டே இருக்கும் பஸ்ஸில் ஒருத்தர் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வயசான பாட்டிக்கு சீட்டு தருவோமா இல்லை பதினாறு வயசு பொண்ணுக்கு சீ சீட்டு தருவோமா பதினாறு வயசு பொண்ணு தான் அப்படி நிற்கிது ஏமா கொஞ்சம் உட்காருமா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இல்லை காலேஜ் பசங்க காலேஜ் படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவான் வயசான பாட்டிகளுக்கு சீட்டே தரதில்லை இந்த பொண்ணுங்க வயசு பொண்ணுங்களுக்கு தான் மேடம் நீங்கள் ஒன்றும் உட்காரு மேடம் நான் நின்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சீட்டு தந்துடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பதினாறு வயசு அப்படின்னா சீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இடஒதுக்கீடு அதான் பதினாறுனா இடஒதுக்கீடு பதினேழு அப்படின்னா மொழி மொழின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அட்டவணையில் எட்டு தான் மொழி இங்கே பதினேழு மொழி பதினேழு மொழி எப்படி ஆனால் கூட்டுனா எட்டு வருதா அப்போ பதினேழுங்கிறது என்னது மொழி தான் ரைட்டாங்க அடுத்து பதினெட்டு அப்படின்னா பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம காலேஜுக்கு நெருக்கடி நிலை காலேஜுக்கு போ காலேஜுக்கு போ காலேஜுக்கு போகணும்னு அங்கிட்டு நெருக்குவான் இல்லை ஓட்டு போடு ஓட்டு போடுன்னு இங்கிட்டு நெருக்குவான் இல்லை கல்யாணம் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணுன்னு அங்கிட்டு நெருக்குவான் என்னத்தையா ஒரு நெருக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா அடுத்து பத்தொம்பது பல்வகை சொல்லும்போதே பத்து பழங்குடியிலன்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி பத்தொம்பது பல்வகை பத்தொம்பது பல்வகை இதை நான் டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது உங்களுக்கே ஒரு ஷார்ட் கட்டாக மைண்டில் வச்சுக்காங்க பத்தொம்பது பல்வகை அப்படின்னு வச்சுக்காங்க அடுத்து இருபது இருபது இடம் சொன்னாலும் திருந்த மாட்டேன் இருபது இடம் சொன்னாலும் திருந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இது வந்து ஆப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்காலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இருபது இருபது இடம் சொன்னாலும் திருந்த மாட்டீங்களாப்பா போங்க பாங்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருபது சட்ட திருத்தம் இருபத்தொன்னு அப்படிங்கிறது தற்காலியம் இருபத்தொன்னு அப்படின்னா என்னது இருபத்தொன்னு அப்படிங்கிறது தற்காலியம் இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது பட்டம் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பகுதியில் இப்போ நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேப்பர் காலேஜில் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேப்பர்னு வச்சுக்காங்கவேன் நம்ம இருபத்தொரு பேப்பர் தான் முடிச்சிருக்கோம் ஒரு பேப்பர் அரியர்னா நம்ம என்னது நம்ம தற்காலிகம் தான் டிகிரி முடிக்கலன்னு அர்த்தம் ஆனால் அது இருபத்தி ரெண்டு முடிச்சுட்டோம்னா நமக்கு பட்டம் வாங்கிடலாம் அதை தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க இருபத்தொன்னு அப்படின்னா தற்காலிகம் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா பட்டம் இருபத்தி ரெண்டுன்னு என்னது பட்டம் இந்த ஒன்றே ஆகும் வச்சுக்காங்க இந்த முக்கியமான விதிகள் ஃபுல்லாக அதில் தான் வரும் இருபத்தி ரெண்டு தான் எண்ட் ஆஃப் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கற்பனைக்கு நம்பர் பாருங்கள் நம்பர் சொல்கிறேன் அஞ்சு மத்திய அரசு ஆறு மாநில அரசு ஒன்பது ஒன்பது வேறு நகராட்சி அந்த அந்த ஊராட்சி நகராட்சி கூட்டுறவு ஏன்னா ஒன்பதுனா ஒன்பது ஏ ஒன்பது பின்னு வந்திருக்குல்ல அதனால் பத்து பழங்குடியினர் பத்தொம்பது பல்வகை ஏழு நீக்கப்பட்டது மூணு அடிப்படை உரிமை ரெண்டு அடிப்படை ரெண்டு இது குடியுரிமை ரெண்டு குடியுரிமை அடுத்து பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் பன்னெண்டு சொத்து பதிமூணு வணிகம் பதினாலு ஐஏஎஸ் அந்தது அவர் தீர்ப்பு வழங்குவார் தான் ஏ பதினாலேயே தீர்ப்பு வழங்குவார் பதினஞ்சு தேர்தல் ஆணையம் பதினாறு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு இடம் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது பதினேழு மொழி பதினெட்டு ஆட போங்கப்பா நெருக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அவசர நிலை பிரகடனம் புரிய உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் வச்சுக்கிட்டோம்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக நம்ம அடிச்சிடலாம் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விதிகள் அடுத்தது என்னது விதிகள் இது மட்டும் பார்த்துட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆயிரும் இதுதான் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட் விதிகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் விதிகள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நான் நம்ம எவ்வளோ என்ன தான் படித்தாலும் கூட அந்த விதிகள்ங்கிற அடிப்படையில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் யாவோ வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோதான் நமக்கு டேலண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ரைட் பார்த்துருவோம் விதிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒன்று டூ நாலு ஒன்று
அதே மாதிரி பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவிற்கு குடி பந்து வந்தால் ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முக்கியமான விதிகள்லாம் இருக்குது குடியுரிமை அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த நாடாளுமன்றம் வந்து குடியுரிமை வந்து ஒழுங்குபடுத்தலாமா கண்டிப்பாக ஒழுங்குபடுத்தலாம் அதான் விதி பதினொன்று புரியுது அவங்களுக்கு இந்த விதி பதினொன்று தான் என்னன்னா நாடாளுமன்றத்தில் இப்போ குடியுரிமை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி இப்படி இப்படி தான் இப்படி இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒழுங்குபடுத்துவாங்க அதெல்லாம் விதி பதினொன்று ஸோ ஓகே அது நம்ம ஒவ்வொரு பாட்டும் பார்க்கும்போது பார்த்தரலாம் முதல் இதை யாவும் வச்சுக்கணும்ல ரைட் அடுத்து பன்னெண்டு முப்பத்தஞ்சு என்னென்னா அடிப்படை உரிமை உங்களுக்கே தெரியும் ஆக்சுவலாக பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு தான் நம்ம படிக்கணும் ஏன்னா பன்னெண்டு ஏன்னா பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நமக்கு முக்கியமான விதி முப்பத்தொன்று நீக்கப்பட்டது அதை நீங்கள் நல்லா யாவும் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சொத்துரிமை அதை சொத்துரிமை நீக்கி தான் முந்நூறு ஏக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அதை நம்ம தனியாக பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ரைட் இதை யாவும் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தானே சார் படிப்போம் அப்புறம் ஏன் சார் நம்ம முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இங்கே போட்டுக்காங்கன்னா இங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று மட்டும் நீக்கலை முப்பத்தி அந்த ரெண்டில் இன்னொரு பகுதியும் நீக்கியிருப்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டில் இன்னொரு பகுதி நீக்கியிருப்பாங்க அது நம்ம அதை பற்றி பார்க்கும்போது டெப்த்தாக பார்க்கலாம் ரைட் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அது அடுத்து முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் இந்த காந்திய கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க அரசின் கொள்கை அப்படின்னாலே முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் என்னாது காந்திய கொள்கை இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இந்த சர்வதேச பாதுகாப்பு நம்ம ஊட்டச்சத்து இப்படி தான் இருக்கணும் அது ஒரு சட்டம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா மக்கள் தொகையை பாதிக்கக்கூடாது ஊட்டச்சத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் வாழ்க்கை தரம் உயரணும் உடல்நலம் மேம்படணும் வேளாண்மை விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கக்கூடாது இந்த காந்திய கொள்கை அடிப்படையில் தான் எல்லாமே இருக்கணும் சர்வதேச அமை அமைதி பாதுகாப்பு இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை முடிச்சிருப்பாங்க கடைசியில் ஐம்பத்தொன்று என்னென்னா அந்த சர்வதேச அமைதியும் பாதுகாப்பையும் குலைக்காத அளவுக்கு சட்டம் இருக்கணும் நீ விசாம் சட்டம் போடுறேனே ஏய் பூரான்லாம் உள்ளே வராதப்பா ஏய் வங்காள தேசம் உள்ளே வராதப்பா அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது ஸோ அதுதான் அந்த ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் ஐம்பத்தொன்று ஏ அப்படின்னா அடிப்படை கடமை கடமை மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் தான் உங்களுக்கு பத்து இருந்துச்சு தற்போது பதினோரு கடமை இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியும் அது சேர்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்திரா இந்திய அம்மா பீரியடில் ரைட் அதுக்கப்புறம் இப்போ தாங்க இதாங்க பட்டைய கலப்போம் இந்த பகுதி அஞ்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா அஞ்சு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு டு நூற்றி ஐம்பத்தொன்று இங்கே தான் ஸ்டார்ட்டே ஆரம்பிக்குது மொத்தம் மத்திய அரசுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் மொத்தம் நூறு விதிங்க அதை மொதல் நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க மத்திய அரசுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் என்னது நூறு விதி இந்த நூறு விதிக்குள்ள ஒரு வினா கண்டிப்பாக வந்துடும் நூறு விதிக்குள்ளே அதில் எந்தெந்த வினா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று நான் தனியாக நடத்தும் போது டெப்தாக நடத்துவேன் பொதுவாக அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு டு நூற்றி ஐம்பத்தொன்று தான் அதாவது கரெக்டாக நூறு விதி புரியும் அவங்களுக்கு இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்காங்கவேன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் குடியரசுத் தலைவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவர் நீக்கலாமா அப்படின்னா அறுபத்தொன்று அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அறுபத்தொன்று படி அவரை நீக்கலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன பண்ணலாம் அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணலாம் அவர் அஞ்சுலேருந்து ஆறு ரெண்டுலேருந்து ஒன்றுங்கிற மாதிரி அவர் அறுபத்தொன்று நீக்கலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவரா துணை குடியரசுத் தலைவர்னா அஞ்சு கீழே என்னது ஆறு ரெண்டு கீழே என்னது மூணு அதான் துணை குடியரசுத் தலைவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணு துணை குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யாவும் வச்சுக்கலாம் வேறு இதில் ரொம்ப இன்னும் முக்கியமானது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவேன் இந்த மன்னிப்பு வழங்கும் அதிகாரம் மரண தண்டனை அதிகாரம் எழுபத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இதுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது எங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபத்தெட்டுக்குள்ளே பார்க்குறோம் இதுக்குள்ளேயே ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ அவசர சட்டம் இந்த நீதித்துறை இந்த க கணக்கு தனி இந்த கணக்காய்வு தணிக்கை இதெல்லாம் தனி இந்த எழு ஐம்பத்தி ரெண்டு டு இந்த எழுபத்தெட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபத்தெட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு அது வந்துடும் ரைட் இப்போ வேறு என்ன முக்கியமானது பார்த்தோன்னா எழுபத்தாறு அட்டர்னி ஜெனரல் யார் அட்டர்னி ஜெனரல் ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு அட்டர்னி ஜெனரல் அட்வொகேட் ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க அட்டர்னி ஜெனரலுக்கும் அட்வொகேட் ஜெனரலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தாங்க அட்டர்னி ஜெனரல்னா இந்திய தலைமை வழக்கறிஞர்ல வக்கீல் என்ன பண்ணுவார்னா ஏழு நாள் ஒர்க்கிங் டேஸ்ங்க பொதுவாக அவருக்கு ஏழு நாளுமே வேலை நாள் தான் ஆனால் ஆறு நாள் தான் ஆஃபீஸ்க்கு வருவார் ஒரு நாள் பொன்னாட்டி பிள்ளையெல்லாம் போய் பார்க்கணும்ல பாவம் அதனால் எழுபத்தாறு அப்படிங்கிறது அட்டர்னி ஜெனரல் ஆனால் அட்வொகேட் ஜெனரல்னா ஸ்டேட் லெவல் ஸ்டேட்னாலே ஒன்று ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பர் வந்துடும் பொதுவாக ஸ்டேட்னாலே என்ன வந்துடும் இந்த ஒன்று வந்துடும் சென்ட்ரல்னாலும் ஒன்று வரும் இருந்தாலும் மெயினானது நூற்றி அறுபத்தஞ்சுனா ஆறு ந
லோக்சபா அப்படின்னு ஆகிச்சுக்காங்க ரைட்டா ஆனால் இதில் யாருக்கு பவர் அதிகம் லோக்சபாக்கு அதனால தான் எண்பத்தி ஒன்று இது ஜீரோ தான் ரைட் அவங்களுக்கு இதை எண்பது எண்பத்தொன்று இந்த மாதிரி ஆகிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக இதை பற்றி நடத்தும்போது சொல்லலாம் இருந்தாலும் சில முக்கியமானதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ராஜ்யசபாவில் தலைவர் இருப்பார்ல ராஜ்யசபாவோட தலைவர் துணைத் தலைவர் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜ்யசபானா எண்பது தானே ராஜ்யசபாவோட தலைவர் துணைத் தலைவர்னா எண்பத்தொம்பது அவ்வளோதான் எண்பது இருக்குல்ல அப்படி இழுத்தா அதான் அப்படி பாருங்க வெறும் மண்டை மட்டும் இருக்குது அப்படியே உடம்பு வந்தால் அவர் தான் தலைவர் துணைத் தலைவர் புரியுது அவங்களுக்கு அதான் ராஜ்யசபாவோட தலைவர் துணைத் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் லோக்சபாக்கு தலைவர் துணைத் தலைவர் ஆ இருக்காங்க எண்பத்தொன்றுக்கு லோக்சபா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் வச்சுக்காங்கவே ஒன்பது மூணு தொண்ணூற்றி மூணு அவர் எப்படி இருக்கணும்னா நடுநிலையாக இருக்கணும் இப்போ லோக்சபாவில் சபாநாயகர் இப்படி உட்காந்துருப்பார் இங்கிட்டு மக்கள் உட்காந்துருப்பாங்க இங்கிட்டு அதாவது எம்பிலாம் உட்காந்துருப்பாங்க இவர் மூணாவது மனுஷன் மாதிரி நடுநிலையாக இருக்கணும் இவர் ஆளுங்கட்சியிலேருந்து தான் தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மனுஷன் நடுவில் உட்காந்துட்டு என்ன போனா நடுநிலையாக இருக்கணும் அதான் தொண்ணூற்றி மூணு ஒன்பது மூணு நடுநிலைனா திருநங்கைகள் வந்து நடுநிலையாக தானே இருக்காங்க ஆனால் பெண்ணாங்கிற ரெண்டு கலந்து அதான் நடுநிலை மூணுனா மூணாவது மனுஷன் மாதிரி நடுநிலையாக அதான் தொண்ணூற்றி மூணு யாருனா சபாநாயகர் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி அங்கே வாக்கெடுப்புலாம் நடக்கும் பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளேயே இருக்கிற விதிகள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வாக்கெடுப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க அந்த நூறுங்கிறது தான் வாக்கெடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கிற அவங்களுக்குலாம் ஊலி ஊதியம் கொடுப்பாங்கல்ல ஊதியம் இதை நான் முக்கியமானது சொல்கிறேன் தனியாக நடத்தும்போது ரொம்ப டெப்தாக சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் லைவ் டெஸ்ட்டுக்காக அவங்களுக்கு முக்கியமானது மட்டும் சொல்கிறேன் நூற்றி ஆறு தான் ஊதியம் கொடுக்குறது நூற்றி ஆறு ஊதியம் யார் சார் கொடுப்பா அவங்களுக்குலாம் நூற்றி ஆறு தான் ஊதியம் கொடுக்கும் என்னது நூற்றி ஆறு நம்ம கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு ஆபத்துன்னு வந்தால் நூற்றி எட்டில் போவோம் அவங்க ஊதியம் நிறையா வச்சுருக்காங்க நூற்றி ஆறில் போவாங்க அந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கலாம் நூற்றி பத்து பண மசோதா அது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ரொம்ப ஈஸி தான் வேறு ஏதாவது முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ம பண மசோதா இருக்குல்ல அப்படியே ரெண்டு ஆக்குங்க வே அதான் நிதிநிலை அறிக்கை பண மசோதா படி எங்களுக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்கிறது என்னமோ நூற்றி பத்து தான் அதை அப்படி சுழிச்சு விட்டால் அதான் நிதிநிலை அறிக்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதிநிலை அறிக்கை கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதான் நூற்றி பன்னெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயந்தான் பாராளுமன்றத்துக்கு அந்த பாராளுமன்றத்துக்கான விஷயம் எழுவத்தொம்பது டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீனா அவசர சட்டம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா ஓடிடுவான் அதான் அவசர சட்டம் குடியரசுத் தலைவர்னா அவசர சட்டம் நீதித்துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நூற்றி இருபத்தி நாலுங்க இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி நாலு எப்படி ஆகிச்சுக்கணுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீதித்துறை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே இடத்துல இந்த இடத்துல டூ ஒன் ஃபோர்னு வச்சோம்னு வச்சுக்காங்க போய் மாற்றி போட்டால் உயர் நீதிமன்றம் ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சா அது உச்ச நீதிமன்றம் டூ ஒன் ஃபோர்னு வச்சா அது உயர் நீதிமன்றம் இது கொஞ்சம் ஆக வச்சுக்கணும் இதுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஓர் நாங்கள் எட்டு என்னது ஓர் நாங்கள் எட்டா இல்லை ஓர் நாங்க நாங்கள் தானேயா அதனால தான் நீ இன்னும் டிஎன்பிசி படிச்சுட்டு இருக்க ஓர் நாங்க எட்டுன்னு சொன்னால் தான் நீ கணக்கு விளக்கு தணிக்கை அளவுலலாம் ஆக முடியும் சிஏஜியாக நீ என்ன செய்ய முடியும் ஆக முடியும் அப்போ ஓர் நாங்க எட்டுன்னு சொன்னால் அவனுக்கு சிஏஜி போஸ்டிங் கன்ஃபார்ம் கணக்கு விளக்கு தப்பாக பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ ஓர் நாங்க எட்டு அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நான் சொன்னேன் நூறு விதிகள் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் இதில் இருக்கிற முக்கியமான சில விதிகளை வந்து நான் சொல்லியிருந்திருக்கேன் அடுத்து பாருங்க சரியான விஷயம் மாநில அரசு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் கவனிச்சு தான் ஆகணும் அப்படினா தான் ஒரு நாலேஜை கற்றுக்கணும்னா பொறுமையாக கவனிச்சு தான் ஆகணும் மிச்சத்துக்கெல்லாம் இப்படியே சொல்ல போகிறீங்களா சார் நான் அடுத்தடுத்து சீக்கிரம் போயிடும் இந்த இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் முக்கியத்துவங்கனால அடுத்து என்னென்னா இந்த மாநில அரசு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆளுநர் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று ஆளுநர் ஏன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது ஆளுநர்லாம் நடுநிலைத்தன்மையாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக ஆளுநர்னு எடுத்துக்கிட்டால் மூணு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆளுநர் எடுத்துக்கிட்டால் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு மூணுமே வித்தியாசமானது இருக்குது ஆளுநர் வந்து நியமனம்னு எடுத்துக்கிட்டால் தான் ஐம்பத்தஞ்சு ஆளுநருடைய அதிகாரம்னு எடுத்துகிட்டா ஐம்பத்தி நா ஐம்பத்தி நாலு ஆளுநர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கணும்னு சொன்னால் தான் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நீங்கள் நல்லா கொஸ்டின் பார்த்து அடிக்கணும் நீங்கள் சொன்ன ஆளுநர் நியமனம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு போடணும் ஆளுநர் நியமனம் ஆளுநர் நியமனம் கை கொடுப்பாங்களா ரெண்டு பேரும் அப்போ நியமனங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு அதிகாரம் நாலா பக்கமும் அவருக்கு அதிகாரம் பயங்கரமாக இருக்கும் அதான் அதிகாரம் தான்
மாநில அரசோட அவசர சட்டம் அதே மாதிரி ஒன் டு ஃபோர் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் டூ ஒன் ஃபோர்ல உயர் நீதிமன்றம் அந்த மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்க இது எப்போ முடியுதுன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழில் முடியுது மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அதுலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு மூணு சேருது அப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழுங்கிறத யாவும் வச்சுக்காங்க இதான் மாநில அரசு முடியுது யூனியன் பிரதேசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ சார் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க பாருங்கள் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு பாருங்கள் ரெண்டு மொத்தமே நாலு தான் இருக்குது மொத்தம் நாலு விதி தான் இருக்குது யூனியன் பிரதேசம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகலாம் கிடையவே கிடையாது இங்கே எனக்குள்ளே எட்டுன்னு போட்டுக்காங்க ஏழு நீக்கப்பட்டது இங்கே எனக்குள்ளே எட்டுன்னு போட்டுக்காங்க வெறும் நாலு விதி தான் இருக்குது யூனியன் பிரதேசத்தில் அந்த நாலு விதி என்னான்னு பார்த்து படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப பெனிஃபிட் தான் ஏன்னா நிறைய நம்ம படிக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் அந்த நாலாவது நம்ம படித்து வச்சுக்கணும்ல வெறும் ஜஸ்ட் ஃபார் நாலு ஆனால் அதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சப்கெட் லைன்ஸில் நிறையா இருக்கும் புரியும் உங்களுக்கு அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயே ஏ அதாவது டெல்லி சேர்த்தாங்கல்ல டெல்லியை வந்து அவங்க ஆ முதலமைச்சர் ஆளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணுலாம் சேர்த்துருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம தனியாக பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஆ மொத்தத்தில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டோட முடிஞ்சுங்க ரைட் இப்போ ஒன்பது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ ஃபோர் த்ரீன்னு யாவும் வச்சுக்கணும் ஒன் ஃபோர் த்ரீனா என்னதுங்க ஐ லவ் யூ அதான் ஐ ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னா என்னது ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிறது தான் சாரி ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்களா ஆமாம் ஒன் ஃபோர் த்ரீனா ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டூ ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் இந்த நைன் வரும்போது இங்கே டூ ஃபோர் த்ரீன்னு யாவும் வச்சுக்காங்க ரைட்டாங்க டூ ஃபோர் த்ரீ தாங்க இங்கே எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் மே இங்கே டூ ஃபோர் த்ரீ தான் இங்கே டூ ஃபோர் த்ரீ தான் இங்கே டூ ஃபோர் த்ரீ தான் ஆனால் இங்கே என்னென்னா இங்கே ஊராட்சி போடுனா ஓ ஊராட்சி தலைவரா நீங்கள் ஓ என்னது ஓ ஊராட்சி தலைவரா ஊராட்சி இங்கே எடுத்துக்கிட்டா பதினாறு விதி இருக்குங்க உள்ள ஏன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு விதி இருக்குது ஓ நீ தான் ஊராட்சி தலைவரா அப்படின்னு அடுத்து பாருங்கள் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தால் நகராட்சி பெர்ஃபெக்டாக இருந்தால் என்ன அது பி அடுத்து இஜெட் பீனா என்ன அது பெர்ஃபெக்ட் பீனா என்ன அது பெர்ஃபெக்ட்டு அதே மாதிரி நகராட்சியில் தான் பீசாவிக்க அனுமதி தருவாங்க பீசா அப்படிங்கிறத பி இஜெட் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்காங்க அதான் நகராட்சி போர்டு நகராட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு விதி இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்காங்கவேன் கூட்டுறவுனா எங்கே கூட்டுவாங்க எங்கே நல்லா பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இஜெட் பாதுகாப்பே இருக்காது இஜெட்டில் தான் முடியும் எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கூட்டுவாங்க கட்ச் அதான் கூட்டுறவுனா எங்கே கூட்டுவாங்க அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கூட்டணும் மெயினாக க ஹவுஸை கூட்டுவாங்க வீட்டை கூட்டுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டுவாங்க அதான் ஹவுஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஆகிச்சுக்காங்க இது தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தப்படி சேர்க்கப்பட்டதா ரைட் அதெல்லாம் ஓகே தான் கூட்டுறவு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சட்ட திருத்தம்லாம் அப்போ டூ ஃபோர் த்ரீயே முடிச்சிட்டோம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா இப்போ தான் பழங்குடியினர் வராங்க எங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா யாருக்கு போடுவோம் ஊரடங்கு உத்தரவு தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆனால் பழங்குடியினருக்கு மட்டும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோராம் அப்படி ஆக வச்சுக்கணும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ அது டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டது இல்லாமல் ஏ டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வெளியே வரக்கூடாது பழங்குடியினா வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்களாம் அதான் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ இப்போ தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வச்சுக்கலாம் பழங்குடியினருக்கு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்காங்க அப்பாடா அப்போ ஒன்றுலேருந்து பத்து விதி வரைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரோட முடியுதுங்க இப்போ பதினொன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் பதினொன்று அப்படின்னு வரும்போது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பதினொன்றுன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சாகணும் டூ இது எப்படி சார் யாவ வச்சுக்கலாம்னா இங்கே முடியறது யாவ வச்சுக்கிற வேண்டியதே இல்லை ஆரம்பிக்கிறத மட்டும் இங்கே யாவ வச்சா போதும் பதினொன்றுக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பன்னெண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முந்நூறு ஏன்னு முடியுது அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஆரம்பித்து பதினொன்று பன்னெண்டில் எங்கே முடியுது முந்நூறு ஏழை முடியுது அது முந்நூறு தான் மெயினாக முந்நூறு ஏ சொத்துரிமை அங்கே நீக்கினாங்கல்ல அந்த முப்பத்தொன்று நீக்கி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டாங்க அப்போ இது எப்படி ஆகிச்சுக்கலாம்னா அப்போ பன்னெண்டு அப்போ சட்ட திருத்தத்தில் சாரி பகுதிகளில் இருபத்தி ரெண்டில் பன்னெண்டு வரும்போது முந்நூறு விதியா வெறும் முந்நூறு விதியே பன்னெண்டில் வந்துடுதியா அப்படின்னு ஒரு யாவும் வச்சுக்கிட்டிங்களா அவ்வளோதான் இதில் இடையில் திடீர்னு பன்னெண்டு மட்டும் எத்தனை விதின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அதாவது டூ
இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செயல்படும் அதான் த்ரீ டூ ஃபோர் தேர்தல் ஆணையம் எவ்வளோ நேரம் செயல்படும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தானே த்ரீ டூ த்ரீ அப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னென்னா பதினாலும் ப பதினாலும் ஏ தான் அப்போ த்ரீ டூ த்ரீயில் தான் முடியும் அது கொஞ்சம் யாவ வச்சுக்கலாம் முந்நூற்றி எட்டில் ஆரம்பிக்குது முந்நூற்றி எட்டில் ஆரம்பிக்குது அப்போ பாருங்கள் நம்ம தேர்தலுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சிடறோம் தேர்தல் எப்போங்க முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் எப்போங்க முடிக்கிறோம் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ரைட்டா ஸோ அவ்வளோதான் டிஎன்பிசியை பொறுத்த அளவுக்கு தேர்வு பணியாளர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா முந்நூற்றி எட்டு முந்நூற்றி எட்டு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளோதான் இது இது சாட்கட்டில் இல்லை முந்நூற்றி எட்டு அப்படின்னு மட்டும் ஆக வச்சுக்காங்க அங்கே ஏழு விதி தாண்டி இங்கே முந்நூற்றி எட்டில் ஆரம்பிக்கிறோம் டிஎன்பிசியை ஆரம்பிக்கிறது முந்நூற்றி எட்டு த்ரீ டூ த்ரீயில் முடிக்கிறோம் ரைட் அடுத்து தீர்ப்பாயம் கொடுத்துட்டோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தீர்ப்பாயம் அவ்வளோதான் இருக்கும் தேர்தல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் மொத்தம் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னா இவ்வளோ தானே கம்மியாக இருக்குது முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆரம்பித்து முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது ஏ என்ன சார் சொல்கிறீங்க தேர்தல் இவ்வளோ பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டு இவ்வளோ தானே இருக்குது ஆமாம் அந்த முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது ஏ கூட பார்த்தீங்கன்னா நீக்கிட்டாங்க அந்த முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது ஏ கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீக்கிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட தான் முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது வரைக்கும் தான் இருக்குது முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து அப்போ மொத்தம் எத்தனை விதினா மூணு ஆறு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆறு விதி தான் எத்தனை விதி ஆறே ஆறு விதி தான் என்ன சார் சொல்கிறீங்க பிஸ்னஸுக்காக ஏழு இருக்குது தேர்தலுக்கு வெறும் ஆறு தானே இருக்குது இந்த ஆறை வச்சு தான் எலெக்ஷனே நடத்துகிறாங்க ஆறு மனமே ஆறுங்கிற மாதிரி தேர்தலுக்கு ஆறு தான் இருக்குது யார் வேணாலும் தேர்தலில் நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் அப்போ முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து முந்நூற்றி முப்பது என்னென்னா பகுதி பதினாறு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறீங்கல்ல அப்போ பதினாறு வயசு பொண்ணுக்கு தான் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறோம் இடம் இடம் கொடுத்தவர் யார் முப்பது வயசுக்காரர் அப்போ முந்நூற்றி முப்பது அப்படியாக வச்சுக்கலாம் முந்நூற்றி முப்பதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்டாக இடஒதுக்கீடு டக்குன்னு டிஎன்பிசி ஆளில் டக்குன்னு யாவும் வந்துடும் முந்நூறுனா யாவும் வந்துடும் முந்நூற்றி முப்பதுனா யாவும் வந்துடும் முப்பது வயசுக்காரர் பதினாறு வயசுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாரு அப்போ முந்நூற்றி முப்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு முந்நூற்றி முப்பதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ரொம்ப கம்மியானது தான் அவருக்கு மொத்தமே ஒரு மூணு விதி தான் இடஒதுக்கீடு தான் என்னது முப்பது சாரி மூணுங்கிற நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போகுது அடுத்து த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா நான் சொன்னேன் ஒன் ஃபோர் த்ரீனா ஐ லவ் யூன்னு சொன்னேன் அப்போ த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா மொழிகள் அது ஒரு விதமான மொழி டூ ஃபோர் த்ரீன்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல எப்போ அந்த ஒன்பதாவது சட்டம் திருத்தம் இது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்போ ஒன் ஃபோர் த்ரீனா தெரிஞ்சிருக்கணும் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் த்ரீ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இல்லை த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா தெரிஞ்சிருக்கணும் டூ ஃபோர் த்ரீனா தெரிஞ்சிருக்கணும் த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா அது விதமான ஒரு மொழிங்க அதான் நம்மளுடைய மொழிகளுக்கு த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா செட் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் த்ரீலேருந்து ஆரம்பித்து த்ரீ ஃபைவ் ஒன்னோட முடிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவசரலை பிரகடனம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பதினெட்டு பதினெட்டை பொறுத்த அளவுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இப்போ மூச்சு வாங்குது முந்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் இந்த இது தான் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபது ஏன் சார் நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் ஏன் சார் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபது சொல்கிறீங்க இடையில் இருக்கிறத ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க அது தனியாக பார்த்து நடத்தும் போது தான் சொல்ல முடியும் இவ்வளோதான் அந்த விதிகள் நெருக்கடி நேர நெருக்கடி நேரம் அவ்வளோதான் அடுத்தது பத்தொம்போது பத்தொம்போதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி ஆகிச்சுக்கலாம்னா அந்த முந்நூற்றி அறுபது முடிஞ்சாலே அடுத்து பத்தொம்போது அறுபத்தொன்னு ஆரம்பிச்சு தானப்பா ஆகணும் அவ்வளோதான் அதை தான் பத்தொம்போது நான் எப்பயுமே எக்ஸாம் ஹாலில் போகிறேன் வச்சுக்காங்கவேன் இப்போ பல்வகை அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா பத்தொம்போது யோசிப்பேன் பத்தொம்போது யோசிக்கும் போது பதினெட்டு என்னது மொழி ஓ மொழி சாரி ஆ பதினெட்டு என்னது நெருக்கடி இல்லை நெருக்கடி இல்லை அறுபதில் முடியும் அப்போ அறுபத்தொன்று தான் ஆரம்பிக்கணும் ரைட் அப்போ பத்தம் அப்போ என்னது இருபது என்னது சட்டத்திருத்தம் சட்டத்திருத்தம் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் தான் ஏன்னா மூணு ஆறு ஒன்பது இதுதான் ஒரு நம்பரை வந்து இப்படி தான் எழுதணும் மூணு ஆறு ஒம்பதுன்னு ஆனால் அதை எட்டு ஆக்கிட்டாங்க பாரு அதை என்ன செய்தாங்க எட்டு அதான் சட்ட திருத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அதை இதையும் அதையும் யோசிச்சு இடையில் இருக்கிற கேப்பை போட்டுருவேன் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரைட்டாங்க அடுத்து தற்காலிகம்னு எடுத்துக்கிட்டா முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போது டு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எண்ட் ஆஃப்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எண்ட் ஆஃப் விதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் அதை அடிப்படையில் அவ வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க மூச்சு வாங்குது போதும் அப்பா இதுதான் அரசியலமைப்போடைய பகுதிகளுங்க மொத்தம் எத்தனை நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் கவனிச்சிருக்கீங்க விதி